Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a ver lo que yo diría mi top de armas de destreza Las cuales, por supuesto, escalan con destreza y las que yo considero las mejores del juego Pero, eso sí, les aclaro, es muy diferente jugar con un moveset que sea de un arma o de dos armas, es decir, usar las dos manos Ya que algunas van a jugarse mejor a dos y Empezamos con el colmillo del sabueso, un arma que todos conocemos y hemos utilizado al menos una vez Dice, espadón curvo, delicadeza del sabueso, su especialidad, pesa 11.5 kilos, daño físico de 304 más 224, un crítico de 100, escala en destreza, fuerza 18, destreza 17 y acumulación de hemorragia de 55. Es un arma espectacular. Realmente si no la han probado, pruébenla, es un arma muy buena, un arma pesada, que realmente vale la pena. Su especial es muy buena también, compuesta de dos golpes, bueno pues acá me da dañado antes de que pueda hacer su especial pues se lo voy a mostrar también esta la pondría en el sexto lugar como las mejores armas y como ven por acá tiene un segundo golpe y el segundo es mucho más fuerte por lo cual me encanta no solo eso sino también porque tiene el daño de hemorragia es un arma que tienen que tomar en cuenta y practicar si les gusta Pasamos con la segunda, la espada maldita de Morgoth, también es un arma muy pero que muy buena, la conseguimos un poco avanzada en el juego pero es muy buena, dice que es un espadón curvo, corte de sangre maldita su especial, pesa 7.5 kilos, un daño físico de 294 más 288 con un crítico de 110, escala en destreza, solicitando 14 de fuerza, 35 de destreza y 17 de arcano, con acumulación de hemorragia de 62, lo bueno que pida arcano esta arma, es que nos va a hacer que la acumulación de hemorragia se llene más rápido lo cual es un arma espectacular, especial en esta que acaban de ver realmente vale la pena, debido a que en su especial hace dos golpes el primero sería este, y el segundo cuando explota como ven, realmente ha sido sumamente sencillo por eliminar a este troll gigante por lo cual es un arma que sí vale la pena y que podemos utilizar por supuesto a dos manos la que sigue es un arma que le tomé especial cariño, la Naga Kiva con la cual primer, eh, terminé mi primera ROM. Es la katana más larga del juego y también es más fuerte que la Uchigatana y por eso se encuentra acá. Dice que es una katana, se puso su especial ya que es una ceniza. Su daño físico de 236 más 216, un crítico de 100, escala en destreza. Fuerza 18, destreza 22, acumulación de hemorragia de 84. Un arma, como les decía, muy pero que muy buena, a un bajo peso y que por supuesto podemos utilizar dos, una en cada mano, que es como normalmente lo haríamos. Sin embargo, acá por motivos de enseñar bien el video, utilizo tan solo uno. Pero lo especial o lo espléndido de esta arma sería utilizarla a dos manos. Como no lo pude aturdir a pesar de que es una katana, no utilicé su ceniza para hacerlo justo. Como ven, también he podido derrotarlo con muchísima facilidad. Créanme. Esta katana es mucho mejor que la Uchigata. Pasamos al puesto número 3. Esta tiene algo especial, el despellejador de piel de dios. Les voy a ser sinceros, esta arma no destaca en lo más mínimo si se juega sola. Dice hojas gemelas, seppuku, ya que usa una ceniza. Peso de 8 kilos, daño físico de 243 más 203, un crítico de 100, escala en destreza, solicitando 17 de fuerza, 22 de destreza y acumulación de hemorragia de 101. Es algo barbárico. Esta arma va a destacar cuando se juega en conjunto. De hecho, si recuerdan cuando inicié el video, estoy utilizando dos de estas. Sin embargo, se puede combinar con cualquier otra arma que le haga juego. Y va a hacer un daño, pero magnífico. Lastimosamente por acá a una sola mano no me gusta para nada el Muxet, ya que su daño desde el, desde el salto es, a mi parecer muy malo tiene un rango de área muy pequeño lo cual no lo compensa y a pesar de que lo he puesto en el top 3 es lo que lo vamos a jugar a dos manos o más bien a dos armas ya que a una sola realmente no destaca pero vamos a ver su utilidad completa y les digo esta arma es maravillosa cuando lo utilizamos con otra que combine o con una igual en la mano izquierda como ven ese es el golpe no me gusta pasamos al top número 2 un arma también guadaña de halo un poco difícil de dropear de los soldados de malenia pero que es muy buena dice anillo de luz de miquela es una guadaña un peso de 8.5 kilos un daño físico de 271 más 169 un santo 
de 175 más 17 y un crítico de 100, escala en destreza, solo pide 13 de fuerza, 16 de destreza, 15 de fe y acumulación de hemorragia de 55. Esta vez me tomaba la molestia de eliminar al otro gigante solamente con su especial. Como ven, ha sido bastante rápido, no he tenido que hacer nada para eliminarlo de cero. Sin embargo, les muestro por acá algunos golpes. Esta es un arma que también tiene muchísimo rango, no solo por su especial, sino también como tal, ya que es una alabarda, la cual cumple con su cometido de rango muy, pero que muy bien. Y el top número uno que no podía faltar, ya todos la conocen y se lo esperaban, Ríos de Sangre. Esta katana tiene un especial magnífico. Dice, katana, apilador de cadáveres, es su especial, un peso de 6.5 kilos, un daño físico de 175 más 143, fuego de 175 más 39, un crítico de 100, escala en destreza, solicitándonos 12 de fuerza, 18 de estrés, 20 de arcano y acumulación de hemorragia más 52. Una vez más, es magnífico que nos solicite Arcano, porque así vamos a llenar la barra de hemorragia muchísimo más rápido. Bueno, por acá ya le hemos aplicado el primer daño de hemorragia. Realmente no tuvo oportunidad en ningún momento. Esta arma es magnífica, si quieren utilizarla, de hecho es muy conocida y utilizada en el PvP. Lo malo es que se consigue en la zona norte, ya muy avanzado el juego por lo cual sería mejor utilizarla en un New Game Plus. Y muy bien, sin más que decir, hemos llegado al final del video. Si les gustó, por favor consideren darle me gusta, ¡Hey! compartan y suscríbanse para traer más contenido hacia el canal. Y también quiero agradecer a todos ustedes que han llegado a esta parte del video, que se han suscrito a mi canal y que me dejan comentarios. Realmente se lo agradezco mucho porque es gracias a ustedes que el canal continúa día a día. ¡Nos vemos!